എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ക്യുസീൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റെസിപ്പി ഒരു പായസം റെസിപ്പിയാണ് പായസങ്ങൾ പലതരമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൂചി ഗോതമ്പും പയറും കൊണ്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് ഇത് ഹെൽത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ വരുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചി ഗോതമ്പ് ഒന്നര കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പ് ഒരു കപ്പ് ഇത് വറുത്തെടുത്ത ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പാണ് പായസത്തിൽ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ശർക്കര മുക്കാൽ കിലോ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം ഉണക്കമുന്തിരി ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാവുന്നതാണ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കശുവണ്ടി ഒരു പിടി തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇരുപത് ഏലയ്ക്ക പൊളിച്ചത് രണ്ടാം പാൽ രണ്ട് കപ്പ് അതുപോലെ ഒന്നാം പാലും രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വെണ്ണ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൽ സൂചി ഗോതമ്പും ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഇവിടെ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരിഞ്ച് മേളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏകദേശം റെഡിയായി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ സൂചി ഗോതമ്പ് റെഡിയായി അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പും ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പാനിയും കൂടെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ശർക്കര പാനിയാക്കി എടുക്കുക ശർക്കര ഒന്ന് പാനിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചു വെച്ച സൂചി ഗോതമ്പിലേക്ക് ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ശർക്കരയിൽ കരട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അരിപ്പ് വെച്ചാണ് ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കണം ഇത് ഇളക്കുന്നത് മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ് നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗീൽ നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ഇതിലേക്കിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് വറുത്തെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ ഉരുളിയിലാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉരുളിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി നമുക്കിവിടെ രണ്ടാം പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഗീയും കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതും നന്നായിട്ടൊരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് ഇളക്കിയെടുക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏലയ്ക്ക പൊളിച്ചതാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പൗഡർ പരുവത്തിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് മേടിക്കുന്ന ശർക്കരയ്ക്ക് ഉപ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപ്പ് ഒരു സ്വല്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങായും കപ്പലണ്ടിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടിയുള്ള മിക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒന്നാം പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാം പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റീവാണ് ഒരേ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പായസം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മറക്കാതെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്